বাঙালি জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সাথে বানর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় বাঙালি মুসলমানদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ভূমিকা ছিল অসামান্য কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে দেশ বিভাগের ফসল ওঠেনি বাঙালির ঘরে ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উনিশশো সালে কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বলেছিলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ছয় জানুয়ারি উনিশশো সালে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন চিস্তি ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভার ভাষণে জিন্নার উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা নাজিম উদ্দিনের সেই উক্তির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সহ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র জনতার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে ছাত্র জনতা ৩০ জানুয়ারি হরতাল ডাকে সারা দেশে জারি করা হয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা ছাত্র জনতা সেই একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করলে গুলি চালায় পাকিস্তানি সৈন্যরা নিহত হয় সালাম বরকত রফিক জব্বার সহ নাম না জানা অনেকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ছাত্র জনতার আন্দোলনের সেই বীর শহীদদের সম্মান জানাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে নির্মাণ করা হয় স্মৃতিস্তম্ভ সেই স্মৃতিস্তম্ভটি পরবর্তীতে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের উদ্যোগে এ যাবৎকাল পর্যন্ত পাঁচটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে আমার পেছনেই আলতাবালি পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এই শহীদ মিনারটি নির্মাণ করা হয় উনিশশো সালে ঠিক যে বছর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তবে এই শহীদ মিনারটি ইংল্যান্ডের প্রথম শহীদ মিনার নয় ইংল্যান্ডের প্রথম শহীদ মিনারটি নির্মাণ করা হয় উনিশশো একাত্তর সালে প্রবাসী বাঙালিদের সাথে যুক্ত হয়ে ওল্ড হামের বাঙালিরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত করতে বিশ্ব জনমত গঠনে সহায়তা করেছিলেন তেমনি নতুন প্রজন্মের ব্রিটিশ বাঙালিদের তাদের ভাষা শিল্প ও সাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ত করতে ওল্ড হামে গড়ে তুলেছেন শহীদ মিনার and a lot of young people were very interested in Bangla culture among Bangla Sanskriti. And as a result of that, uh, there was a campaign to build a Shahid Minar here. So um, a lot of the young people in the early 90s were very interested in Bangladesh. And so there are certain icons of Bangladesh like the Shahid Minar, the Sriti Shohod, the Bangladesh Parliament. So Egulu uh, Shudu, they are usually seen on uh, calendars, but never in reality. So many of the young people decided to do a competition to draw the Shahid Minar and then eventually with a campaign with the community and the council we were able to build this. Many of the school children visit the Shahid Minar during the period of Ekusha February uh, and lots, lots of children take part in competitions like poetry and um, writing and drawing as well in the local schools. <laughs> ওল্ডহাম বাংলাদেশি কালচারাল সেন্টারে অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষা দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন হতো পরবর্তীতে স্থানীয় কাউন্সিলের অনুমতি নিয়ে ওল্ডহামে নির্মিত হয় প্রথম শহীদ মিনার লন্ডনের এই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি নির্মাণের পেছনে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেই সময় প্রায় চুয়ান্নটি সংগঠন এবং টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় এই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি নির্মাণ করা হয় সতেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো নিরানব্বই সালে পূর্ব লন্ডনের আলতাবালি পার্কে স্থাপিত হয় লন্ডনের একমাত্র স্থায়ী শহীদ মিনারটি তবে লন্ডনের শহীদ মিনারটি ইংল্যান্ডে স্থাপিত শহীদ মিনারগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ 
1999 সালে আলতাবালি পার্কে শহীদ মিনারটি স্থাপিত হলেও লন্ডনে শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাছে স্থানীয় বাংলাদেশীরা দাবি জানিয়ে আসছিলেন 1981 সাল থেকে পূর্ব লন্ডনে স্থায়ী শহীদ মিনারের স্থাপনের আগে লন্ডনের সেন্ট মেরিজ সেন্টার বাংলাদেশ সেন্টার কবি নজরুল সেন্টারে কাঠের ফ্রেম দিয়ে শহীদ মিনার বানিয়ে পালিত হতো শহীদ দিবস যুক্তরাজ্যে যখন 21 ফেব্রুয়ারি উদযাপন করা হয় প্রথমে সর্বপ্রথম এই দেশে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ভবনে এটা করা হয়েছিল ষাট দশকে যে কারণে ওই বাংলাদেশ ভবনটা পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের তাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এটা শহীদ ভবন করা হয়েছে পরবর্তীতে এটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় করা হইতো তারপরে আশি দশকের প্রথম দিকে এশিয়া কমিউনিটির যারা ভলেন্টারি সংগঠন যেগুলো আছে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন শো সিলেট সেন্টার সহ নজরুল সেন্টার সব মিলেইয়া যে আমরা একসাথে কেন এটা উদযাপন করি না তাই সবাই মিলে এটা উদ্যোগ নিয়ে করা হয়েছে প্রথমে প্রথমবার অস্থায়ী শহীদ মিনার নজরুল সেন্টারে উদযাপন করা হয়েছে তারপরে নজরুল সেন্টার জায়গাটা ছোট ফিফটি টু অ্যান্ড হাফ করে জায়গা হ্যান্ড ব্যারিস্টার আছে এখন হয়তো অনেকে জানে না একটা ভালো একটা হল এইখানে কিন্তু আমরা অনেক দিন আমরা এখানে করেছি এবং এখানে সবাই থাকতো আর যেহেতু বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মাদার অর্গানাইজেশন সবাই ওই কনভেনার দায়িত্বটা ওয়েলফেয়ারে দিয়ে দিচ্ছে তখন থেকেই কিন্তু আমাদের একটা দাবি যে আমরা খোলা আকাশের নিচে একটা শহীদ মিনার লন্ডনের মতো জায়গায় করা যায় কি না চিন্তা ভাবনা তো সমস্যাটা হলো পয়সা তো সমস্যা না সমস্যাটা হলো জায়গা প্লাস হইলো কি এটার মেনটেন্যান্স কীভাবে হবে তাই আমরা আলোচনা শুরু করা হইল গিয়ের সাথে কাউন্সিলের সাথে সে সময় বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিধান গোস্বামী আমাদের দেখালেন শহীদ মিনার নির্মাণের পেছনে কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম আমাদের জানালেন শহীদ মিনার স্থাপনের জন্য কেন তারা পূর্ব লন্ডনের আলতাওয়ালি পার্কটিকেই বেছে নিয়েছিলেন মেন আলতাবালি পার্কে করানোর পিছনে যেটা হইল কি যে যে আলতাবালির নামে এক নামকরণ এটা আলতাবালি পার্ক করা হয়েছে এটা কিন্তু আলতাবালির নাম হিসেবে পরিচিত না তখন আমাদের একটা টার্গেট হইল যে যদি এখানে শহীদ মিনার হয় তাহলে এটাও ফোকাস হবে বাংলা টাউন ফোকাস হয় বাংলা টাউনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে লন্ডনের শহীদ মিনার নির্মাণের পেছনে ঐতিহাসিকভাবে ব্রিকলেনের থার্টি নাইন ফর্নিয়ার স্ট্রিটের এই শহীদ ভবনটি জড়িত বর্তমানে যেখানে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে সেখানেই মূলত শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কমিটির প্রথম এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হয় উনিশশো সালে সেই কমিটির চেয়ারপারসন ছিলেন শফিকুর রহমান চৌধুরী সহ বারো সদস্যের কমিটি মাহমুদ এ রফ ছিলেন এক্সিকিউটিভ কমিটির ট্রেজারার ব্রিকলেনের শহীদ ভবনে বসেই লন্ডনের শহীদ মিনার নির্মাণের স্মৃতিচারণ করেন তিনি সেভেন্টি সেভেনের যে শহীদ দিবস ছিল ওই দিন থেকে আমরা প্রথম একটা কাঠের ফ্রেমের শহীদ মিনার বানিয়ে কালো কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে ওইটাকেই আমরা সবসময় মালা দিতাম বা ফুল দিতাম আর কি তারপরে প্রত্যেক বছরই হচ্ছিল এবং এরপরে আমাদের অনেকগুলো কাউন্সিলার বাঙালি কাউন্সিলার কাউন্সিলের মধ্যে তারা ইলেকটেড হয় তখন আমরা ওদের এক খুঁচাতে শুরু করলাম যে আমাদের শহীদ মিনার দরকার বাঙালির ঐতিহ্য একুশে ফেব্রুয়ারিকে রিকগনিশনের দরকার আর আমাদেরও সিম্পেথেটিক কাউন্সিলারও অনেক ছিল তখন আমরা এই ওয়েলফেয়ারের নেতৃত্বে মুভমেন্টের সাথে প্রেসার দেওয়া শুরু করলাম কাউন্সিলকে যে উই ওয়ান্ট সামথিং তখন কাউন্সিলের লিডার ছিল ডেনিস জোন যখন একদিনে একদিন আসলো আমাদের মিটিংয়ের মধ্যে মিটিংয়ে এসে বলল কিছু পয়সা তো তোমরা দিতে হবে পয়সা কত দিতে পারবা আর বললাম তুমি কত চাও সে বললো অ্যাটলিস্ট পনেরো হাজার পাউন্ড যদি দাও বাকিটুকু আমরা কাউন্সিল থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব তখন ওই দি দেন অ্যান্ড দে যারা ছিলাম ওইখানে মধ্যে বলে দিলাম যে তুমি পেয়েছ শেষের দিকে আমরা প্রায় সতেরো হাজার সাম মানে আমরা তুল তুলে আমরা ওই একটা চেক দিয়েছিলাম তাদের খরচ হয়েছে বাকিটুকু রক্ষণাবেক্ষণ কাউন্সিলের কাছে আছে কাউন্সিলের হাতে এটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন এটাকে ডেভেলপ করা বা যা যা করার আছে এখন সম্পূর্ণ কাউন্সিলের হাতেই
1952 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে স্থাপিত শহীদ মিনারটির আদলে গ্রেট ব্রিটেনের তৃতীয় শহীদ মিনারটি নির্মিত হয় ইংল্যান্ডের অন্যতম বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল লুটনে তবে লুটনের এই শহীদ মিনারটি নির্মাণের পেছনে কাজ করেছে বাংলাদেশ ইয়ুথ লীগের একদল তরুণ এই তরুণদের লুটনে সংগঠিত হবার পেছনেও রয়েছে সংগ্রামী ইতিহাস লুটনে মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ হলেও এশিয়ান জনগোষ্ঠী প্রায় ত্রিশ শতাংশ আর বাঙালিদের অবস্থান এথনিক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিতীয় লুটনে বাড়ি পার্ক এলাকায় বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও এর আশেপাশের এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালিরা বসবাস করেন তবে বাড়ি পার্কটি যেন হয়ে উঠেছে লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল এলাকার মতো এখানেও দেয়ালে বাংলা লেখা বিপণীবিতানগুলোর সাইনবোর্ডেও শোভা পাচ্ছে বাংলা শব্দের নাম ফলক সত্তরের দশকের শেষ দিকে যখন ইংল্যান্ডে বর্ণবাদী হামলা চরম আকার ধারণ করতে শুরু করল তখন একদল বাঙালি তরুণ সংগঠিত হয়ে বর্ণবাদী হামলা রুখে দিতে গড়েছিলেন বাংলাদেশ ইয়ুথ লীগ তারপর বাংলাদেশ ইয়ুথ লীগ তরুণদের সম্পৃক্ত করে নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক কাজে অংশ নেয় দু সালে বাংলাদেশ ইয়ুথ লীগ তাদের সংগঠনের পঁচিশ বছর পূর্তির সময়টিকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নিয়েছিল যার ফলে লুটনে নির্মিত হয়েছে ব্রিটেনের তৃতীয় শহীদ মিনারটি উনিশশো বাউন্ন সনের ভাষা শহীদদের স্মরণে লুটনের এই সিওয়াইসিডি সেন্টারের সামনে নির্মিত শহীদ মিনারটির মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে লন্ডনের আলতাবালি পার্কের শহীদ মিনারটি তবে লুটনে যেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক বাস করেন সেখানে সংখ্যালঘিষ্ট বাঙালিরা কেমন করে একটি শহীদ মিনার নির্মাণে সাহস করল তার পিছনেরও কিছু গল্প আছে চলুন সে কথা শুনে আসি give us a culture identity in, in Luton. So, um, so we, we worked with the, the local community, consulted with local community. Consult Korea, I don't know, this is a monument, Luton Age or Rhi. So I did a lot of research courses in Pakistani community. I didn't have any offense or any problem. তো তারাও তো সুখী খুশি আছে যেন কৈছে এই তো হিস্ট্রি বাট এনিথিং ফর হ্যারিটেজ টু রিমেম্বার দ্যাট দ্য কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড উই উই আর হ্যাপি টু সাপোর্ট তবে বাংলাদেশ ইয়ুথ লীগের মারুফ আহমেদ ইরাকুল করিম চৌধুরী আব্দুল হালিম তাহির খান ও শামসুজ্জামান জামান ছিলেন লুটনের এই শহীদ মিনার নির্মাণের মূল উদ্যোক্তা দুইটা জিনিস আমাদের মাথায় কাজ করছে একটা হচ্ছে আমরা কিভাবে এই সেন্টারের মাধ্যমে যেহেতু একটা বাংলাদেশি বাংলাদেশি অধ্যুষিত সেন্টার এর মাধ্যমে কিভাবে আমাদের হ্যারিটেজটাকে তুলতে পারে এবং এই সেন্টার থেকে জনসাধারণ শুধু বাংলাদেশি না যে সাধারণ জনসাধারণরা কিভাবে এটা থেকে আপনার এই বেনিফিট সুযোগ সুবিধাটা পায় হোয়াট ইজ ইউনিক অ্যাবাউট দ্য শহীদ মিনার ইন লুটন ইস নট বিল্ট ইন কংক্রিট ফর্ম ইস বিল্ট ইন পলিশ স্টিল এন্ড দ্য রিজন ফর দ্যাট উই অ্যাকচুয়ালি স্পেন্ড মোর মানি অ্যান্ড টাইম ইন ডুইং দ্যাট বিকজ উই ওয়ান্ট লিভ ইউনিক ফিচার এজ ওয়েল বার্মিংহামে বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে দু সালে নির্মাণ করা হয় ব্রিটেনের চতুর্থ শহীদ মিনারটি ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাংলাদেশে অধ্যুষিত এই অঞ্চলের শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য একাধিক কমিউনিটি গ্রুপ ইতিপূর্বে বার্মিংহাম স্মল হিত পার্কে শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নিলেও স্থানীয় কাউন্সিল থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি বিশেষ করে স্থানীয় কাউন্সিলে কমিউনিটিতে সহিংসতার আশঙ্কায় শহীদ মিনার নির্মাণের পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি দীর্ঘদিন 
কমিউনিটির মধ্যে এই শহীদ মিনার নিয়ে একটা আলোচনা আরম্ভ হয়েছে আর প্রত্যেক পলিটিক্যাল পার্টি হলে এটা নিয়ে আর তারা স্বায়ত্ব উদ্ধার করতো স্যার আইস কেউ আইস দিব খাইল দিব এই সমস্ত যোগ কারণ আমরা এটা চিন্তা করছি না আবার জামটা মাল্টি পাড়া সেই এটা যোগ করতাম পারম তো সদার মধ্যে আমরা মাল্টি পাড়া সেন্টার এটা ফ্রি অল প্রপার্টি আমরা বাঙালি হলো এটা আমাদের সন্দেহ নেই তখন আমি দেখলাম যে এই যে অসুবিধা আরম্ভ হয়েছে কমিউনিটির মাঝে যদি আপনার কোনো এক দলে কোনো সময় করে তো কমিউনিটি ডিভাইড হয়ে যাব পরবর্তীতে বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারের উদ্যোগে ও সেন্টারের নিজস্ব অর্থায়নে শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় শহীদ মিনারটির নির্মাণে প্রায় বিশ হাজার পাউন্ডের পুরো অর্থই যোগান দিয়েছে বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টার ষোলোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার সালে বার্মিংহামে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ব্রিটেনের এই চতুর্থ শহীদ মিনারটি বোর্ড মিটিং হঠাৎ করে আমার খেয়ালে আসলো যেন আমাদের তো নিজস্ব জায়গা আছে তো আমরা কেন শহীদ মিনার বানাই না তখন আমি প্রস্তাব দিলাম বোর্ড আমাদের এগ্রি করলো আনিমাসলি ইয়াস যদি আমরা করতে পারি যদি প্রথম আগে কমিউনিটিকে আমরা সুযোগ দিব বারিং সিটি কাউন্সিল থেকে যদি ফান্ডিং নিয়ে জায়গা নিয়ে করতে পারে তাহলে ঠিক আছে আমরা সহযোগিতা করব যদি করতে পারে না তাহলে আমরা এরপরে আমরা স্টেপ নিব ইনশাল্লাহ আল্লাহর মেহরবানিতে স্থায়ী শহীদ মিনার বারিং এমন অনেক দিনের স্বপ্ন বারিং এম বাংলাদেশি মানুষের এই স্বপ্ন এই বাংলাটি প্রবাস বোর্ড এইটা স্বপ্ন পূরণ করতে পারেছে বলে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত সাফক বাংলাদেশি সোসাইটি ইপসুইচে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে দু সালে সে সময় স্থানীয় বাংলাদেশিরা শহীদ মিনারের কাঠের প্রতিকৃতি বানিয়ে বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছিলেন মাতৃভাষার প্রতি এমন শ্রদ্ধাবোধ ও বাঙালির আত্মত্যাগের কথা ইপসুইচ কাউন্সিলকে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে দু সালে স্থানীয় কাউন্সিলের অর্থায়নে ইপসুইচের আলেকজেঞ্জা পার্কে শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু হয় দু হাজার ষোলো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ইপসুইচের আলেকজেঞ্জা পার্কে উদ্বোধন হয় ব্রিটেনের পঞ্চম স্থায়ী শহীদ মিনার সম্প্রতি কার্ডিফের বাংলাদেশিদের উদ্যোগে আরও একটি শহীদ মিনার নির্মাণের অনুমতি পেয়েছে স্থানীয় বাংলাদেশিরা স্থানীয় বাংলাদেশিদের প্রায় দশ বছরের সাধনার ফলে কার্ডিফের প্রশাসন শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য স্থান বরাদ্দ দেয় নাইনটিন নাইনটি নাইনে ইউনেস্কো ওইটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে বর্তমান কাউন্সিলার ডেপুটি লর্ড মেয়র সাবেক ডেপুটি লর্ড মেয়র দেল দেলওয়ার আলী ওইটা দুই হাজার ছয় সালে কার্ডিফ নর্থ থেকে শুরু করেন দুই হাজার আট সালে আমরা কার্ডিফ সিটি কাউন্সিলের কাছ থেকে সাবজেক্ট টু প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন অনুমোদন লাভ করা হয় দুই হাজার বারো সালে আমরা কার্ডিফ গ্রেজমোর পার্কে ওইটা পূর্ণাঙ্গ প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন অ্যাপ্রুভ করা হয় বারো থেকে আমরা ওইটার উপরে কাজ করছি এখন আমরা ওইটা একবারে শেষ প্রান্তে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্য পাচ্ছি আমরা প্লাস ওয়েলস গভর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে কার্ডিফ সিটি কাউন্সিল জায়গাটা আমাদেরকে ফ্রি অনুমান দিয়েছে আমি উনিশশো আটাত্তর সালে কার্ডিফ ছুট আসছিলাম আসার পরে এখানে লেখাপড়া করেছি তো নাইনটি নাইন থেকে যখন ইউনেস্কো ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা রেকগনাইজ করলো তারপর থেকে আমার মাথায় চিন্তায় আসলো যে আমরা ব্রিটেনে ওয়েলসে কি করতে পারি আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমরা বিভিন্ন ঠাউনে মিটিং করেছি লোকজনকে কিভাবে জড়িত করা যায় আর এই মনিমেন্টের ইতিহাসে আমরা সবাইকে নিয়ে আসতে পারি কার্ডিফ তথা ওয়েলস বাঙালি কমিউনিটির মাধ্যমে আর এই প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে এই শহীদ মিনার বাস্তবায়ন হবে সেটা হবে নেইডের নয় সেই শহীদ মিনার হবে ওয়েলসে বসবাসত বাঙালি কমিউনিটির সবার এই ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মনুমেন্ট আমরা আশা করছি যে দুই হাজার আঠারো সালের ভিতরে আমাদের এই প্রজেক্ট অবশ্যই আলোর মুখ দেখবে আমরা সেই আলো সেই দৃষ্টিতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের প্রজেক্ট কমিটি কার্ডিফের বাঙালিরা শুধুমাত্র স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না এই শহীদ মিনার নির্মাণের বিশেষত্ব হচ্ছে 
ওয়েলসের শিক্ষা কার্যক্রমেও যুক্ত হতে যাচ্ছে একুশের ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের কথা মূলত ইউনেস্কো কর্তৃক উনিশশো নিরানব্বই সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারির ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের শহীদ মিনারের আদলে একে একে তৈরি হতে থাকে শহীদ মিনার এই স্মৃতির মিনার শুধু বাংলা ভাষার মানুষের কাছেই নয় ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের কাছেও শ্রদ্ধার প্রতীক হয়ে উঠেছে Oh